Datavorneri vetinga kiria kanasten barcragu in data kan xorurt nun nors tehtsveli korupciai kan xargelman marmina ismasin azatutianet zruitzom tehgat sret ishkana kan im kaila ham baktutian rekavar lilit ma kunta angatelov vor vetingi masin aranzin orenk chien tunvi. Nishpes ma kunta batatret aranzin orenki debkum xantirner karachana in sahmana zruitian het yev gortantat zaman katar kliner inche chi bokhum data ira vakan hamakarkum arak bare pokhum neri ira kanasnelu ishkanu tian shaherit. Kan har Սեր որոնք բարձրագույն դատական խորուշ թե պետք է իրականացնի քննարկի եւ հիմնական գործ ընթացը վեթինգի իրականացնելու է հենց բարձրագույն դատական խորուշը բայց կան հարցեր որը իր լիազորությունների տիրույթից դուրս է եւ հետեւաբար դրանք պետք է ուսումնասիրության եւ քննության ենթարկվեն այլ մարմնում որը ենթադրաբար կորուպցիայի կանխարգելման մարմինն է դա դեռ չի հարկ է պետք է նոր ստեղծվի այդ մարմինը դա ճանա ոչ դեռ չի ստեղծվել բայց մենք արդեն ունենք արարատ Մրզոյանի նախաձեռնությամբ արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին այն փաթեթը օրենքների փաթեթը որոնք սկիզբն են մեկնարկնեն այդ ինստիտուտի ձևավորման մենք նաև իհարկե է սա նշանակում է որ որոշակի օրենքների նախագծեր անհրաժեշտ է լինելու նախագծերով հանդես գալ դրա մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի եւ իհարկե պետք է նաեւ մշակել այն չափանիշները որոնցով մենք պատկերացնում ենք որ վեթինգը պետք է իրականացվի այսինքն ամենակարևոր հատվածը կա կառույցները պատկերացնում են գիտենք թե որոնք են անելու բդխան եւ հիմնական մարմինը այ երկու մարմինը հիմնական հիմնականում այ եւ դատական համակարգը նույնպես այստեղ դեր ունենալու է եւ առարկայական երկ կլինի արդեն նկատի ունեմ երբ այդ մարմինները կսկսեն իրենց աշխատանքը եթե եւ նույնն է նոր մարմին չի ստեղծվելու կարելի է շատ արագ իհարկե դրական որոշակի ֆակտերով հավելյալ լիազորություններ տալ նաև այդ մարմիններին երբ կսկսվի այդ վեթինգային բուն գործ ընթացը գործ ընթացը հակակոռուպցիոն մարմնի հետ կապված եւ մնացալ առումով արդեն մենք սկսել ենք եւ երբ նշեցի որ օրենսդրական նախագծեր արդեն իսկ խորթանում են եւ մենք արդեն այս պահին այսօր քննարկում ենք դրանք դա դրա մասին է խոսում հնարավորինս արագ եւ ոչ հապճեպ ուզում եմ գծել բայց արագ մենք գնում ենք դրան աշնանակ ունենանք կարծում եմ որ կարծում եմ այո ժամկետների առումով փորձում եմ զգուշավոր լինել որպեսի որևէ սխալ տեղեկատվություն չներկայացնենք հանդրությանը բայց ամեն ինչ անում ենք որ արդեն աշնանը գործ ընթացը սկսվի հենց բդխի կողմից իշխանական խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ խորհրդարանական իրենց գործ ընկերների դատա իրավական համակարգի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կմշակվեն այն չափանիշները որոնց համաձայն իրականացվի վեթինգը հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնելու դատավորների հայտարարագրերին որոնք ավելի մեծ տեղեկատվություն կներառեն դատավորների մասին վեթինգի մասին նախագից չի լինելու բայց գործ ընթաց իրականացնելու համար որոշակի օրենսդրական հաձարնությունների կարիք է լինելու որը որ իրականացություն կտա բդխի եւ կոռուպցիոն այդ մարմին որոշակի հավելյալ լիազորություններ ցանցներ այս գործ ընթացում եւ պետք է ասել որ այստեղ շշտադրում լինելու է հենց բարևարկության անկանոնների վրա եւ կարծում եմ որ հայտարարագրի նոր նոր որակի հայտարարագրի կարիք են ունենալու որտեղ կներառվեն շատ ավելի ընդլայնված տեղեկատվության տրամադրում կներկայացվի քան հիմա կա այդ թվում եւ ծախսերի վերաբերյալ ինչպես նաեւ այն կապերի մասին որոնք դատա իրավական համակարգում դատավորները ունեն նկատենք դիմադիր լուսավոր հայաստանը հրապարակել է վեթինգի գործ ընթացի վերաբերյալ իրենց մտեցումները մասնավորապես ըստ դիմադիր խորհրդարանական ուժի պետք է ստեղծվի վեթինգի առանձին հանձնաժողով որտեղ պետք է ընդգրկված լինեն ապա քաղաքական անձինք դատավորների վեթինգի գործ ընթացը կարգավորող իրավական ակտը պետք է ունենա առնվազն օրենքի մակարդակ եւ եթե սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն առաջանա ապա պետք է կատարվեն նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ ըստ լուսավոր հայաստանի գործ ընթացը պետք է տեվի 18 ամիս հարցին թե ինչպես են գնահատում ընդիմադիր իրենց գործ ընկերների այս առաջարկը լիլիտ մակուն ստացած որ քանի որ որոշում է կայացվել գույություն ունեցող կառույցների միջոցով վեթինգն իրականացնել ապա ճիշտ կլինի առաջարկներ ներկայացնել արդեն չափանիշների վերաբերյալ ինչ դեռ ընդիմադիր լուսավոր հայաստան խմբակցության ղեկավար էդմոն մարուկյանն ազատության է զրույցում շեշտեց այն ինչ առաջարկում է իշխանությունը ոչ թե վեթինգ է այլ աջապ սանդալ ոչ մի բան չի քննարկվել ոչ մեր հետ ոչ այլ քաղաքական ուժերի հետ որևէ տեղեկություն չկա դրա մասին 
Եվ ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ դա վետինգ չէ, որ դա տավորների վետինգ, դա չի կարող անվանվել, որ դա վետինգը հստակ գործ ընթաց է, հստակ ինստիտությունալ ընթացակարգով, եվ հետևաբար նարավոր է, որ տարբեր մարմինների միջոցով ստանան ինչ-որ աջապ սանդալ, եվ այն մտահոգությունները, որ մենք ներկայացնում ենք, որ այնպես չտացի, որ ունքն ուղերու տեղը տականջ կտեն հանեք, այդ մտահոգությունները հիմա ավելի կարող են սրվել։ Եվ որ մարամասն նախագծել է կգան ավելի մարամասն գնատական կտանք, բայց հիմա իմ գնատականը հետևյալն է։ Դա վետինգ չէ, դա միայն գործ ընթաց է, որը կապ չունի վետինգի հետ։ Բդխն վետինգ չի կարող իրականացնել, ինչու ստեղծել առանձին մի մարի։ Ես կարծում եմ, որ չի կարող իրականացնել։ Որովհետև պետք է սահմանադրության եւ օրենսդրության ժողովուրդությունները արվեն, որպեսզի Բդխն կարող անա վետինգ իրականացնել։ Եթե դա չի արվում, ուրեմն ենք դա վետինգ չէ։ Ավելենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը եւ հիմնականում պետք է իրականացնի դատավորների վետինգը, բաղկացած է 10 անդամից, 5 դատավորից եւ 5 իրավաբան գիտնականից։ 5 անդամի հրաժարականից հետո խորհրդարանն արդեն ընտրել է 2 նոր անդամի։ Դերևս 4 անդամի ընտրություն արչևում է։ Ըստ սահմանադրության, բարձրագույն դատական խորհուրդն է կազմում ու հաստատում դատավորների թեկնածուների ցուցակները եւ նախագահի առաջարկում նշանակել դատավորներին։ Զբաղվում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու անգամ նրա լիազորությունները դադարեսնելու հարցերով։